Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo preparar un circuito eh, de coche con Scratch. Para ello abrimos Scratch, eliminamos el gato, vamos a crear un nuevo objeto. Lo vamos a dibujar mejor en vez de coger uno de la galería. Vamos a crearlo nosotros mismos, con lo cual nos venimos a, aquí a disfrutar. Cambiamos el nombre, vamos a poner coche 1. Y vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar una especie de tubo de escape. Vale. Y vamos a dibujar lo que van a ser los sensores. Con los que detectaremos cuando toca por un lado para cambiar la dirección. Entonces pondremos un sensor ahí hacer control c y control v nos traemos este otro sensor ahí y nos traemos otro al frente para digamos detectar la línea de meta vale vamos a poner también las ruedas no, en este caso le vamos a cambiar para que sean en negro y vamos a poner una aquí control c control v control v Ponemos aquí arriba, control V, ponemos aquí y control V, ponemos aquí. Vale, ya tenemos nuestro coche preparado. Ahora en los sensores vamos a cambiar. El de en medio va a ser amarillo. Y el de la derecha va a ser verde. Vale. Vamos a cambiar el color del coche. Y ahora sí que tenemos nuestro coche preparado. Vamos a poner también un segundo disfraz con el que haremos como si saliera humo del tubo de escape para cuando cambiemos el movimiento del, del coche. Que aparente que sale humo de detrás. Pues ya tenemos nuestro coche y ahora vamos al circuito. Para el circuito vamos a poner grosor de línea para que detecte 
si el coche toca la parte de fuera y vamos a poner un elise solo con el borde vamos a ponerla casi hasta arriba y aquí vamos a empequeñecer un poco Perfecto, este va a ser nuestro circuito y ahora vamos a poner otra interna Lo ponemos así le vamos a dar un color gris como si fuera de asfalto vale y a la parte exterior le vamos a dar un tono clarillo. Pues ya tenemos nuestro circuito y nuestro vehículo. El vehículo lo vamos a empequeñecer. Vamos a poner un poco más chico. Vale. Lo vamos a poner por aquí. Y vamos a dibujar una línea de meta. Vamos al circuito. Y la línea de meta la vamos a poner de color azul y esto nos servirá para contar cuántas vueltas ha dado el coche perfecto pues ya tenemos nuestro circuito y nuestro vehículo para no alargar mucho el vídeo la parte de código la vamos a hacer en otro vídeo y dejamos el diseño en este vídeo. Espero sea útil y veremos en el próximo vídeo donde le vamos a dar movimiento al coche para que automáticamente vaya dando vueltas al circuito. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.